Hi, heute wieder mit einem Code Opening. Wie immer beim Start in eine neue Staffel geht es heute um ein Land. Und nach Italien und Nordirland in den letzten beiden Jahren bleiben wir in der europäischen Nachbarschaft und schauen deshalb einmal nach Südamerika. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das mit der europäischen Nachbarschaft klappen soll in Südamerika, was von Europa genauso weit entfernt ist wie Friedrich Merz von der Kanzlerschaft, dann ist Französisch Guyana die Erklärung für dieses Paradoxon. Nur geht es heute Abend eben nicht um Französisch Guyana, sondern um dessen große Schwester Guyana, das zwei Länder weiter westlich liegt. Weil Guyana von uns hier in Deutschland trotzdem immer noch so weit weg ist wie Armin Laschet von der Kanzlerschaft und es so gut wie keine aktuellen deutschen Videos über Guyana gibt, sind zwei Videos heute auf Englisch. Aber keine Sorge, trotzdem sind die beiden halbwegs verständlich. So verständlich wie ein Video von Markus Söder nach acht Maß beim Oktoberfest. Also genauso verständlich wie vor den acht Maß für jeden Menschen nördliches Weißwurst Äquators. Und weil das hier der Auftakt zu einer phänomenalen fünften Staffel ist, mit mindestens 15 deutschen Fernsehpreisen, ist die Ausgabe heute auch mal etwas länger. Deshalb Uzopfis und Allons-y! Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Und damit auch willkommen zur fünften Staffel der Show. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf ein gigantisches Problem, das vor der Küste liegt. Und dabei meine ich nicht etwa die ganzen russischen Atom-U-Boote, die Wladimir Putin in der Ostsee geparkt hat. Also bitte nicht wundern, wenn der kleine Timmy mit zwei Armen dort ins Wasser geht und dann mit acht Armen wieder rauskommt. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal vom wohl vielfältigsten Kanal auf YouTube, nämlich von der lieben Muriala und ihrem Kanal 1000 Interessen. Ihr Kanal ist nicht umsonst der wohl vielfältigste auf YouTube, denn bei ihr gibt es von Videos übers Malen oder Lifehacks bis hin zu den Grundregeln der Magie so ziemlich alles. Deshalb freut sie sich bestimmt auch über einen Besuch von dir bei ihr. Wenn nicht, naja, sie hat einige Hexensprüche drauf, also würde ich da lieber nichts riskieren. Guck einfach mal in die Videobeschreibung hier unten, da ist der Link zu ihrem Kanal. Und falls du auch mal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare unter diesem Video oder schick mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema und dabei geht es vor allem um das gigantische Ölfeld, das sogenannte Lisa Field vor der Küste Guyanas, welches nun von diesem sympathischen und vor allem super umweltbewussten Unternehmen abgebaut wird. Und das gerade gesehen Lisa Field könnte Guyana quasi von heute auf morgen zum größten Erdölexporteur weltweit machen. Weit vor Saudi-Arabien. Das verursacht Saudi-Arabien mehr Angst, Schweißperlen auf der Stirn, als jede UN-Untersuchung des Mordes an Jamal Khashoggi es jemals könnte. Bis zu seiner Unabhängigkeit in den 1960ern des letzten Jahrtausends war Guyana Teil des britischen Empires und hieß dementsprechend auch britisch Guyana. Vor allem, damit es nicht zur Verwechslung mit französisch Guyana zwei Länder weiter im Osten kommen konnte. Angesichts des gigantischen Ölfeldes vor der Haustür beißen sich mehrere Tories rund um Boris Johnson jetzt gegenseitig gerade in den Hintern, was aber auch nur eine andere Art der Begrüßung unter englischen Aristokraten ist. Zudem ist Guyana in Südamerika das drittärmste Land und ist leider auch Spitzenreiter bei Selbstmorden weltweit. Selbst Russland hat keine so hohe Selbstmordrate, trotz oder wegen Wladimir Putin. Und dank einer tief verwurzelten Korruption belegte Guyana im Demokratieindex von 2019 vom The Economist nur den 72. Platz von 167 Ländern und liegt damit trotzdem noch 55 Plätze vor Ungarn. Nur war Guyana schon vor der Entdeckung vom Lisa Field reich an Bodenschätzen. So verdienten auch beim bisherigen Exportschlager dem Gold 
die Guyana daran selber kaum mit. Aber Guyana hat auch einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke der Welt. Zumindest bisher. Während jeder von uns im Jahr rund 9 Tonnen CO2 produziert, pro Kopf wohlgemerkt, schaffen die Guyaner gerade mal 3 Tonnen. Katar schafft da schon mal locker 38 Tonnen pro Jahr, was aber nicht fair ist, weil in der Berechnung die vielen illegal verschleppten Hausmädchen in Katar nicht mitgerechnet wurden. Und wieder einen erfolgreichen Sponsor verschreckt. Moin mit Bin Salman, ruf mich an wegen einer Collab, bringe sogar meine eigene Knochensäge mit. Nur bevor der Ölboom 2015 begann, hatte Guyana sogar eine ganz andere Geschäftsidee, die der Welt heute hätte echt helfen können. Guyana besitzt 170.000 Quadratkilometer mit zum Teil unberührtem Wald. Eine Fläche größer als Griechenland. Dieser Wald soll nun zum Kapital für das Land werden. Dafür will Präsident Jack Deo aber nicht abholzen und die üppigen Bodenschätze ausbeuten, sondern den Regenwald stehen lassen und sich diesen CO2-Speicher international bezahlen lassen. Den globalen CO2-Ausstoß durch einen intakten Regenwald zu senken, ist die kostengünstigste Variante. Ja, Guyana hatte mal den Plan, als CO2-Speicher Geld zu verdienen. Lange bevor das hip war. Nur leider kam dann die Sache mit dem Erdöl im Lisa Field dazwischen, das nun wiederum vom sympathischen Erdölkonzern von nebenan, Exxon Mobil, rigoros abgepumpt wird. Und um zu sehen, wie toll so etwas funktioniert, braucht man nur einmal rüberzuschauen, also von Guyana etwas weiter als von uns, nach Nigeria, wo ebenfalls das bodenständige und nachhaltige Unternehmen Exxon Mobil die Umwelt Nigerias seit Jahrzehnten nachhaltig verpestet hat. Im Lisa Field liegen zwischen 8 bis 15 Milliarden Barrel Rohöl. Aktuell kostet ein Barrel der Sorte Brand, wie sie hier bei uns in Europa gewonnen wird, rund 40 Euro. Der Name Brand übrigens wurde nach dem Data-Darsteller Brand Spinner aus Star Trek The Next Generation gewählt, den man hier sieht, wie er eindeutig als Vorlage für den Androiden namens Mark One Zuckerberg diente. Und vor allem wegen Datas ständig tropfender Ölleitung was wiederum auch der einzige Grund war, warum überhaupt die Borg erst die Föderation angegriffen hatten, wurde die Ölsorte nach ihm benannt. Aber das ist eine vollkommen andere Geschichte, die ist demnächst in meinem Star Trek Fanfiction Podcast Star Trek After Dark geben wird. Beim Wert von 40 Dollar pro Barrel schlummert vor der Küste Guyanas somit Erdöl im Wert von mindestens 320 Milliarden US-Dollar. Kein Wunder also, dass ExxonMobil da hinter dem Ölpferd her ist, wie ansonsten nur ein katholischer Pfarrer hinter den neuen Ministranten. Bereits 1999 hatte Guyana mit ExxonMobil einen Vorvertrag über die Erschließung des Ölfeldes vereinbart, der dann 2016 vom heutigen Präsidenten Guyanas David Granger neu verhandelt wurde und anscheinend dessen Taschen auch ordentlich gefüllt hatte. So ordentlich, dass es 2018 ein Misstrauensvotum gegen ihn gab, bei dem einer seiner eigenen Leute, nämlich Sharan das Persaut, auf die Frage, soll David Granger abgesetzt werden, das hier antwortete. Mr. Shira? Yes. Mr. Rohi? Yes. Mr. Jagdeo? Yes. Mr. Rutherford? No. Mr. Rajkumar? No. Mr. Seepersad? Yes. Und selbst auf der offiziellen Seite von Guyana gibt es eine Warnung bei dem Video, wo vor Explicit Language, also Schimpfwörtern, gewarnt wird, wobei definitiv eine Warnung vor gezeigter Gewalt fehlt. Und so sollte es dann 2019 Neuwahlen geben. Gab es aber nicht. David Granger zögerte diese als Präsident bis 2020 hinaus und als dann doch im März gewählt wurde, gab es das Ergebnis, dass David Granger abgewählt wurde. Aber weil das für ihn total unloll war und ist, blieb er einfach im Amt und behauptete, dass es einen Wahlbetrug gab und dementsprechend die Wahl nicht gültig ist. Warum bleibt also David Granger als Präsident trotz Abwahl im Amt? Die Antwort dazu liegt im Lisa Field und den 8 bis 15 Milliarden Barrel Erdöl. Denn jeden Tag spült der Erdölvertrag mit Exxon Mobil verdammt viele Petrodollar in die Tasche des Präsidenten und seiner Freunde. Und wenn das noch nicht verrückt genug ist, könnte man sich nun fragen, ob denn die ehemaligen PR-Manager von Jeffrey Epstein 
und Harvey Weinstein schnell einen neuen Job gefunden haben, dann haben sie den scheinbar bei Exxon Mobile gefunden, wo sie eine Facebook-Seite eigens für die Erdölerschließung in Guyana durch Exxon Mobile betreuen. Eine Facebook-Seite, die sich nicht nehmen lässt, auch scheinbar wichtige Tage in der Geschichte Guyanas zu feiern. Tolle Tage wie den sogenannten Ankunftstag, also der Tag, an dem die ersten Europäer einen Fuß auf den Boden von Guyana setzten und mit den eingeschleppten Krankheiten große Teile des indigenen Volkes auslöschten. Aber immerhin hatten die schon damals praktischerweise auch ein Sklavenschiff gleich mit dabei, wie man auf der Karte auch sieht. Oder ExxonMobil wünscht allen Guyanern frohe Weihnachten, obwohl nur die Hälfte der Bewohner Guyanas überhaupt Christen sind, während der Rest Moslems und Hinduisten sind. Und vor allem 99% der Menschen sich kein Weihnachten leisten können. Und so dicke Eier musst du erstmal als Exxon Mobile haben. Und dementsprechend hat es sich Exxon Mobile auch nicht nehmen lassen, die Zusammenfassung der Verbesserung des Vertrages von 2016 zwischen Guyana und Exxon Mobile gleich mal mit zu posten. Allerdings hat es diese Zusammenfassung von Exxon Mobile echt in sich. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn als Verbesserung angeben wird, dass der Vertrag nun in der Landessprache von Guyana verfasst wurde. Immerhin kann man nun in der Landessprache nachlesen, wie man über den Tisch gezogen wurde. Allerdings ist in Guyana Englisch die Landessprache und da stellt sich mir die Frage, in welcher Sprache ein amerikanisches Unternehmen wie ExxonMobil seine Standardverträge schreibt. In Klingonisch vielleicht? Und zum Thema Gewinne. Normalerweise bekommen die meisten Staaten von den Privatfirmen, die die Ölfelder abbauen, zwischen 65 bis 85 Prozent der Ölgewinne. Guyana bekommt dank dem Verhandlungsgeschick von David Granger sagenhafte 52 Prozent davon. Das wären theoretisch bei aktuell 40 Dollar pro Barrel um die 20 bis 25 Cent pro Barrel. Denn ExxonMobil kennt alle Tricks, um die Gewinne klein zu rechnen. Also fassen wir einmal zusammen. Noch kein Land, einmal von Saudi-Arabien abgesehen, aber da auch nur, weil selbst der Opa von Mohammed bin Salman schon eine gute Knochensäge hatte, in oder vor dem Öl gefunden wurde, hat jemals von dem Reichtum des Fundes etwas abbekommen. Ganz im Gegenteil. Wenn sich Guyana eines vom Sudan, von Nigeria oder Äquatorial Guinea abgucken kann, dann, dass alle drei Länder nicht reicher wurden sondern nur einige wenige wurden reicher, während der Rest der Bevölkerung weiterhin in Armut leben musste und zusehen durfte, wie die Natur zerstört wurde für ein paar Petrodollar mehr. Ein guter Deal mit ExxonMobil hätte helfen können, den Reichtum vom Lisa Field wirklich dem Land und den Menschen zukommen zu lassen. Das alles ist aber nur nicht passiert, weil es leider niemanden gab, der das hier 2016 gemacht hat, als David Granger von ExxonMobil gefragt wurde, ob er dem für Guyana schlechten Vertrag zustimmt. Vermutlich wäre der Typ bei vielen, vielen Verhandlungen eine echte Hilfe. Aber noch eine kleine Sache. Es gibt ein Phänomen, das beschreibt, wie ein Land mit plötzlichem Erdölreichtum komplett falsch umgeht. Dieses Phänomen nennt sich die sogenannte Dutch Disease. Bekanntlich benannt nach Dutch van der Linde aus Red Dead Redemption 2. Bei einer Dutch Disease verteuert sich dank dem Erdöl und dem daraus erzielten Exportüberschüssen auch automatisch die eigene Währung. Das ist jetzt einem Ölmanager von Shell, ExxonMobil oder Saudi Aramco ziemlich egal, ob der 50 Dollar für ein Liter Leitungswasser bezahlt. Aber wenn sich der Preis vom Leitungswasser für die Bewohner des Landes verzehnfacht, dann wird die Schere zwischen Arm und Reich so groß, dass das keine Schere mehr ist, sondern der Aktienkurs von Wirecard von heute zu vor einem Jahr. Anstatt also Wohlstand zu bringen, bringt Erdöl noch mehr Armut. Und sollte auf einmal der Ölpreis in den Keller fallen, dann setzt eine Abwärtsspirale ein wie in Venezuela. Und bei einem Land wie Guyana, das heute schon die höchste Selbstmordrate der Welt hat, ist das nicht mehr nur erschreckend, sondern dann werden die Auswirkungen des Erdölbooms katastrophal werden. Das war es wieder von der Schoffe heute. Noch einmal vielen Dank für die Kaffeetasse an Muriala von 1000 Interessen, dem wohl vielfältigsten YouTube-Kanal, den es gibt. Und keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lakeley News. Bis dahin, eine gute Nacht und viel Glück da draußen.